আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা বাড়িতে সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আমি আবিদা সুলতানা মর্নিং শিফটের বাংলা বিষয়ের সহকারী শিক্ষক আজকে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি পিঁপড়ে ও ঘুঘু বার্ষিক পরীক্ষা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত এই গল্পটির প্রশ্ন উত্তর নিয়ে শিক্ষার্থীরা আশা করি গল্পটি তোমরা সবাই বাসায় রিডিং করেছো আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে গল্পের সামারিটি আরেকবার বলে নিচ্ছি আমরা গল্পে দেখতে পেয়েছি একটি পিঁপড়ে পানি খেতে গিয়ে নদীতে ভেসে গেল তখন একটি ঘুঘু তাকে দেখতে পেল এবং তাকে বাঁচানোর জন্য গাছ থেকে একটি পাতা ফেলে দিল এবং সেই পাতায় যখন পিঁপড়েটি উঠল পরে সেটিকে নাগায় নিয়ে আসলো তারপরের ঘটনাটি ঘটলো অনেকদিন পরে এক শিকারী মনে এলো একটি ঘুঘুকে শিকার করতে সেই ঘুঘুটিকে পিঁপড়েটি বুঝতে পারলো যে তার বন্ধু তখন সে কি করলো এই শিকারীর পায়ে কামড় দিল কামড় দিয়ে তাকে তীর যে তীরটা পাখির দিকে দাগ করেছিল সেটি মানে কামড় দেওয়ার কারণে শিকারী নড়ে গেল এবং তার হাত থেকে তীরটা ছুটে পড়ে গেল এইভাবে গুগুটিও বেঁচে গেল এবং এখানে আমরা এই গল্প থেকে একটা নৈতিক শিক্ষা লাভ করেছি এটিকে ইংলিশে বলে মোরাল টিচিং যেটি হচ্ছে যে উপকারী যে পিঁপড়েকে যে ঘুঘু একদিন উপকার করেছিল সেই পিঁপড়ে আবার আরেকদিন ঘুঘুর উপকার করলো সেই উপকারে উপকার স্বীকার করলো স্বীকার করা মানে কি অন্যের কাজের প্রতি স্বীকৃতি বা সমর্থন জানানো অথবা মেনে নেওয়া প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলে যায় আমরা আজকের মূল আলোচনায় আমরা প্রশ্ন উত্তরগুলো দেখে নিচ্ছি প্রথম প্রশ্নটি আছে পিঁপড়ে পানিতে ভেসে গেল কেন পিঁপড়ে পানিতে ভেসে গেল কেন উত্তরটি হচ্ছে পিঁপড়ে পানি খেতে নদীতে গেল নদীর ঢেউ লেগে সে পানিতে ভেসে গেল তাহলে উত্তরটি আমি আরেকবার বলছি পিঁপড়ে পানি খেতে নদীতে গেল নদীর ঢেউ লেগে সে পানিতে ভেসে গেল এই ছিল প্রথম প্রশ্নের উত্তর দ্বিতীয় প্রশ্নটি দেখি দ্বিতীয় প্রশ্নে পিঁপড়ে কিভাবে ঘুঘুকে বাঁচালো অর্থাৎ প্রথম যে ঘটনাটি ছিল গল্পে যে পিঁপড়ে দ্বিতীয় ঘটনাটি এখানে পিঁপড়ে কিভাবে ঘুঘুকে বাঁচালো তার শিকারী যখন ঘুঘুকে মারার জন্য তীর তাক করলো তখন পিঁপড়ে শিকারীর পায়ে কামড় দিল এতে তীর অন্যদিকে চলে গেল এবং ঘুঘু বেঁচে গেল শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নে একটি জিনিস দেখানো আছে যে তীর এই তীর বানানটি তৈর শিকার তীর ও তীর এই তীর মানে হচ্ছে তীর ধনুকের যেই তীর সেই তীর শিকার করার যে একটা হাতিয়ার আর তয় দীর্ঘিকার তী বয়বিন্দু র সেই তীরটি হচ্ছে নদীর তীর বা নদীর কুল বা নদীর কিনারা যেটিকে আমরা বলি সেটি তো আশা করছি বানানটি তোমরা লিখার সময় খুব খেয়াল করে লিখবে প্রশ্নের উত্তরটি আরেকবার পড়ছি পিঁপড়ে কিভাবে ঘুঘুকে বাঁচালো শিকারী যখন ঘুঘুকে মারার জন্য তীর তাক করলো তখন পিঁপড়ে শিকারীর পায়ে কামড় দিল এতে তীর অন্যদিকে চলে গেল এবং ঘুঘু প্রাণে বেঁচে গেল ওকে পরে আমরা চলে যাচ্ছি তিন নম্বর প্রশ্নে ঘুঘু কিভাবে পিঁপড়েকে বাঁচালো এটি ছিল গল্পের প্রথম অংশের ঘটনা ঘুঘু একটি পাতা পানিতে ফেলে দিল এবং পিঁপড়ে সাঁতরে পাতার উপর উঠল ঘুঘু পাতাটি এনে ডাঙায় রাখায় পিঁপড়ে বেঁচে গেল তা আমি আরেকবার বলছি ঘুঘু একটি পাতা পানিতে ফেলে দিল এবং পিঁপড়ে সাঁতরে পাতার উপর উঠল ঘুঘু পাতাটি এনে ডাঙায় রাখায় পিঁপড়ে বেঁচে গেল নাম্বার চার নাম্বার প্রশ্নটি পিঁপড়ে ও ঘুঘু গল্পটি থেকে আমরা কি শিখলাম শিক্ষার্থীরা আমরা কাক ও কলসি গল্পটি পড়েছি সেখানেও আমরা এরকম একটি প্রশ্ন পেয়েছি যে কাক ও কলসি গল্প থেকে আমরা কি শিখলাম প্রত্যেকটা গল্পের একটা করে যেটা আমি আগেই বলেছি নৈতিক শিক্ষা থাকে ইংলিশে এটাকে বলা হয় মোরাল টিচিং এই যে অ্যানিমেলস এই যে প্রাণী এদের যে জীবন আচরণ থেকে বা এদের যে এদের জীবন নিয়ে যে গল্পটি আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে এখানে কিন্তু শেখার কিন্তু প্রকৃতি থেকে শেখার কিন্তু অনেক কিছুই রয়েছে সেই জন্যই আমরা এরকম একটি প্রশ্ন সবসময় তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করি যে এই ধরনের ছোট ছোট গল্প থেকে আমরা কি শিখতে পারলাম তাহলে আমরা উত্তরটি দেখে নেই পিঁপড়ে ও ঘুঘু গল্পটি থেকে আমরা শিখলাম যে উপকারীর উপকার স্বীকার করতে হয় উপকারীর মানে এখানে উপকারী হচ্ছে যে প্রথমে ঘুঘু যে পিঁপড়ার উপকার করলো সে হচ্ছে উপকারী তারপরে উপকার 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 করা হচ্ছে অন্যের কল্যাণ করা ভালো করা স্বীকার করতে হয় যে একজন আমার জন্য ভালো কাজ করেছে আমি যেন প্রয়োজনে তার ভালো তার জন্য কিছু করতে পারে তার মঙ্গলের জন্য কিছু 
করতে পারে এটি হচ্ছে এই গল্পের শিক্ষা শিক্ষার্থীরা আশা করছি বাড়িতে তোমরা এই ধরনের নানা বাংলা বই থেকে গল্প পড়ে পড়ে তোমাদের বাংলা রিডিং পড়ার দক্ষতাকে বাড়িয়ে তুলবে এবং গল্পগুলো নৈতিক শিক্ষাগুলো নিজের জীবনে কাজে লাগাবে আশা করি আজকের পার্টটি বুঝতে পেরেছো প্রয়োজনীয় শিক্ষকের সাথে আমরা যোগাযোগ করতে পারি ফোন নাম্বারগুলো আমাদের বোর্ডে দেয়া আছে আশা করছি আজকের পার্ট তোমাদের কোনো সমস্যা হলে যোগাযোগ করে নিবে দেখা হবে তোমাদের সাথে পরের কোনো ক্লাসে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে বাবা মায়ের কথাও আমরা মেনে চলবো আল্লাহ হাফিজ